是傻心呗。小雨姐姐啊，那便是熏儿口中念叨不忘的萧炎哥哥，没想到竟然在最后时刻赶过来了呢。是啊，这就是那个让熏儿牵肠挂肚的混小子，长这样，失望了吧？长相再好看又有什么用啊？在迦南学院看的可是实力，想要证明咱们薰儿没有白等他，得好好拿出点本事才行。这薛崩可是九星斗师，而且修炼的叠浪枪法斗技更是玄阶终极，可击败了不少对手呢。嗯，不知道薰儿的萧炎哥哥能不能应付得来、啊？那混小子应该能行吧？我可不相信以他的性子，这两年时间会毫无成就。好了好了。都别猜了，不管怎样，他都是我们黄阶尔班的成员。都给我好好加油助威吧。哎，这薰儿的萧炎哥哥感觉不怎么样啊。是啊，这小心眼儿也不知道能在薛风手里走几个回合。薰儿这眼光可真是……就是啊，他便是那个萧炎，实力也不过如此。你便是萧炎，正是。你不配他，或许吧。薰儿口中的萧炎哥哥终于惹得出现了，貌似也不是很帅啊。真不知道他为何这般惦记。哎。啊。有趣的小家伙，希望别一上场就败给薛崩，不然的话，薰儿的脸可就真的被丢光了。迦南学院里有着无数人等着你的露面，从今天起，你的麻烦将会络绎不绝。不过，今天我就会在薰儿面前将你击败，这样你就不用担心那些麻烦了。哎，其实啊，我也挺讨厌你所谓的那些麻烦，所以。只能先委屈一下你了。好、哦，想拿我来杀鸡儆猴，也不怕风大闪了舌头。可以开始了吗？比赛开始！狂妄的小子！别薰儿这般出色的女孩子都念念不忘，这个家伙却有这本事啊！哼，有点意思。等着吧，他一定是我的。摧枯拉朽，一拳定乾坤，不错，不错。这个小家伙可不是常人呐、啊！丫头，我想就算是你或者白山对上他，谁胜谁负都不一定呢。好。那我都要找他比比看，若是我赢了，便让他滚出迦南学院。胡闹！哼！黄阶二班，萧炎胜。薛风就这样输了？他可是九星斗师啊！看样子，这萧炎至少也是大斗师强者。有这么年轻的大斗师，就算是迦南学院也是能排得上号的呀！对呀，太强了吧！
我知道向阳哥哥一定会来的。这，这小星儿怎么变得如此胆大了？就为了那个男人吗？林导师，你还记得我是林导师啊？哼，别以为不说话就没事。逃了一年的课，你也真算有本事。你知道这一年来为了你的事，我和院方磨破了多少嘴皮？呃，若林导师，这事儿萧炎这混小子确实过分了。不过只要接下来君儿和他能坚持不败进入前二十，您便可升级成玄阶导师，不会让您丢脸的。若林导师，我一定会努力的。若您还是觉得不解气的话，可以等他将选拔赛打完后再处罚也不迟啊。反正他已经来学院了，还怕他会跑了不成？嗯，好，等选拔赛完了，我再找你算账。好了，先跟我回去吧。明后两天还有更加激烈的战斗，想要进入前二十，需要医院就有多谢萧玉堂姐了。萧炎，来了，若琳导师。这段时间你就和熏儿一起住我那儿吧。那就麻烦若琳导师了。嗯，资料大家都看过了，这个萧炎果然不简单，以一己之力抗衡加马帝国的云岚宗，并且还正面击杀一名斗王强者。最令人吃惊的是，竟然能从斗宗强者手中顺利逃脱。这般战绩，就算是内院的佼佼者，想要办到，恐怕也有几分难度啊。嗯，潜力确实很大，好好培养，恐怕又是一名巅峰强者。至于云兰宗，只有一个斗宗而已，还没有胆量对我迦南学院怎样。嗯，云兰宗倒也没什么。可他背后，啊，嗯，先暗中观察一下吧。如果真有培养价值，我们倒是可以一试。离开他，凭你，弱者没有资格拥有他。雷属性斗气，白山，你干什么？没什么。只是想与萧炎学弟切磋一下而已，熏儿何必如此着急？以萧炎学弟的本事，若是连我随意一击都挡不住，还如何参加内院选拔赛？白山学长，我敬你是学长，方才对你客气有加。但你若是再这般无理取闹，那也休怪我不留情面了。你若是男人，就不要躲在女人身后。白山，你不要太过分了。逆子，这些事。男人解决就好。你真想打？你若想，我不会有意见。我有意见。白山同学，你这般胡来，可不符学院规矩。若是想要挑战，在选拔赛上一较高低便是。深夜前来，不仅行为不轨，而且还落个下乘名头。萧炎，希望你不会在选拔赛中被淘汰，到时候也希望你不要再躲在女人身后。熏儿认可的男人，不会是懦夫吧？啊
白山是吧？所谓的风云人物也不过如此。争风吃醋撂狠话倒是行家老手，等着在选拔赛上见吧。哼，若是你败了，离开巡回。你确定你是叫白山，而不是叫白痴？你回去吧。没想到，为了他，竟让自己分寸乱至这副模样。所以，他必须得是我的。萧炎，你给我等着！好久没有和萧炎哥哥一起赏月了，妮子，这两年过得还好吧？嗯。想知道我这两年怎么过的吗？嗯。当年我离开了乌坦城，就进入魔兽山脉修炼没想到云兰宗竟然还有一个云山活着，真是出乎我的意料啊！后来我迫于无奈，藏在魔兽山脉深处，并试图逃离加马帝国。没想到云兰宗倾尽全力追捕我。好在云月最终看在往日的交情，把我体内的封印解除后将我放走。香云哥哥，等你再次回到加马帝国时，我相信。云兰宗将不能再阻拦你的脚步。想不到这小子这两年经历了这么多，怪不得成长得如此之快。薰儿，跟我来，我有件事想问问你。青儿，这件事非常重要，我需要你如实跟我说。嗯，萧炎哥哥想知道的是，青儿自然不会隐瞒。前面已经提到过，在我第一次离开云兰宗之后，云兰宗大长老便带人私自报复于萧家。在我赶回去之前，萧家已经损失惨重，族人死伤无数。这云兰宗未免也太胆大了吧！父亲为了保护族人，独自一人引开仇敌，在被追杀之后山密林处时，突然皈依修士，至今下落不明。下落不明，萧叔叔没有落在云兰宗手中。嗯，从我目前掌握的信息来看，父亲并未落入云兰宗，并且现在已经暂时脱离了生命危险，因此我猜想，父亲之事恐怕有其他神秘强者参与。神秘强者，萧炎哥哥是想问薰儿什么？薰儿，我知道你并非萧家之人，而且背景也极为庞大。我知道你背后的势力与萧家有一定的瓜葛，所以我想问你的是，父亲的消失，是否与你背后势力有些关系？可能这事你并不知情。但能否帮我询问下？我需要得到父亲安全的确实消息，不然的话，我会寝食难安。不会的，一定不是他们出的手
他们与萧家之间有着规定，所以绝不会强行介入萧叔叔之事。这种规定的约束力不是常人想象的那般简单。就算他们中有人想这般干，也必然会遭到剧烈反对，并且。能够在三名斗王面前将萧叔叔带走，那实力至少也是斗皇级别。可这段时间，我却并没有得到任何与之有关的消息。斗皇，萧家除了我以外，便再也没有人接触过斗皇级别的强者。别的强者莫名其妙的带走我父亲，有何作用？萧炎哥哥，我背后势力的确与萧家有着牵连，可其中详细缘故，此时说了反而会对你不好。这般看来，父亲的失踪恐怕还是跟云兰宗脱不了干系。这个宗门，貌似并非是我所认为的那般简单。我会让人帮忙调查此事，如有线索，便立刻告诉你。嗯，还是需要尽快提升实力啊，不然就算日后知道了父亲踪迹，恐怕也没有实力将他救回来。小燕哥哥。你不会怪熏儿不肯告诉你我背后的势力，以及与萧家之间的关联吧？你会害我吗？很晚了，早点回去休息吧。明天还有选拔赛呢。派人去打听一下，前段时间加马帝国是否有其他神秘强者的踪迹？还有，我需要云兰宗的所有情报。是，小姐。究竟是谁下的手，竟然把主意打到萧叔叔头上去了？门萧炎吗？听说今天还有他的比赛。哼，这下有好戏看了。他今天的对手可比薛峰厉害。切，可恶！薰儿女神怎么就看上这小子了？长得也就那样了。就是啊。萧炎来了，如此奇异的斗气，犹如火焰般炽热而灵动。这种斗气，不用来炼制丹药，那可真是巨大的损失。<笑>黄老头，这个萧炎曾取得过加马帝国炼药师大会冠军哦。若是能够进你的炼药系，恐怕日后成就难以估量啊。嗯，的确潜力非凡。不过他应该有自己的老师了，不然仅凭天赋，绝不可能在这种年龄便达到如此成就。当然，他若是有兴趣来炼药系，我倒是不介意多一个优秀的学员。人可真不少啊。这些长老身上的气息，强悍到令人窒息的地步。萧炎哥哥、嗯，我没事。那主席台上左边三位，便是外院副院长以及两位颇具声望的元老。副院长实力位于斗皇巅峰层次，最右边的则是炼药系的系长。炼药系独立于外院与内院之外，没有任何人能插手他们的事。就算是副院长也不行。炼药系
，外援中势力分布颇为混乱。虽然你隐藏的实力很强，但有两方势力仍需小心。一方便是这炼药系，也是因为炼药师在大陆极其特殊的地位；而另一方势力则是学院的执法队。执法队中强者如云，特殊的职责让他们拥有擅自抓人的权利。当年迦南学院和黑角域的那场血斗，就是出自他们之手。多谢若琳导师提醒。嗯，接下来把所有心思都用在内院选拔赛上。进入前二十对你没有任何难度，以你真正的实力，我想或许可以冲击一下前五。哦，有什么不一样吗？等你进入了前五，自然就知道了。燕儿，嗯，哎、燕儿，燕儿，这里，这里，我在这儿啊，燕儿。<笑>那便是你今日的对手陆牧。炼药系的尖子生，不仅炼药术杰出，在斗气修炼上也同样不弱。燕儿，燕儿、哎，他是什么级别的实力？三星大斗师左右吧。不过那家伙是个十足的药罐子，斗气屈服，不足为惧。<笑>那家伙可是月儿的头号追求者。若琳导师，别再提那个甩不掉的牛皮糖了。没想到萧玉堂姐的魅力也不小啊。<笑>你以为谁都像你呀、啊？本小姐的追求者可多了去了。各位同学，经过昨日的初步选拔淘汰，今天将诞生有资格进内院的二十个名额。第一轮对战的是玄阶三班，罗福；玄阶五班，葛丽。内院的名额我要定了。看来这个罗福要输了。我看未必。歌里虽然攻击是猛，但长久下去，终将斗气不支。罗福看似落了下风，却是将对方所有灵力的攻击都化解到最小伤害。不知道这两年妮子修炼到了何种级别，想来定不会弱于我吧。呀圣，不动如山，动如雷霆，不愧是迦南学院。我若不是有老师指导，光凭自己摸索修炼的话，恐怕还真难以赶上这些天才的修炼进度。<笑>真不知迦南学院到底是怎样进行训练的。每年学院都会让一些学生进入黑角域历练，虽然很危险，甚至导致损失一些优秀人才，可那些经历生死并成功回来的学员。不管是实力还是气质，都蜕变成了强者。嗯，没想到迦南学院的高层，竟然还有这等魄力。那白山陆木等人也曾单身进入黑角域历练，所以不要小觑了他们。下一场，炼药系陆木对战黄阶二班萧炎。萧炎这下可惨了，那可是陆木学长啊。这下有好心看了，陆木学长一定能打败他。很多人等着看你出丑，毕竟陆木算得上外院前十，比昨天的薛崩强悍许多。你要小心，嗯，要彻底杜绝白山那种麻烦。这一战只能胜，不能败。混小子，可别丢脸哦！输给那个凡人的家伙，你会被我鄙视的。小云哥哥，加油！
放心吧。我倒要看看，萧炎到底凭什么本事能和薰儿在一起？哼，打吧打吧，最好两人都打成残废，薰儿就不会被那萧炎糟蹋了。谢谢大家，谢谢大家的支持。呵呵哎呀，哇，我会加油的，等我的好消息啊！啊这个白痴。哎呀，嘿嘿，这是萧炎兄弟吧？放心，都是自家人，我会留手，绝不让你受伤的。不然玉儿怒了，倒霉的可就是我呀。哼，太多谢陆木学长了。不过我的目标是前五。陆木学长还愿意放水吗？嗯，萧炎兄弟，凡事要脚踏实地的好，不要好高骛远。那前五连我都没多大信心啊。嗯，比赛开始。陆木学长打败萧炎，是这么艰难巨人的厉害。萧炎加油啊！萧炎这家伙很是讨女孩子喜欢啊，这才来了一天时间，便有人替他呐喊助威。萧炎，打败那个药罐子。那前五名，我也很感兴趣，怕是不能相让了。父母学长，行。剑速竟不能碰到他的身体，哎，真是小看你了。看来不动真格是不行了。你应该也知道我的另外一个身份吧？我所擅长的并非是斗气，而是玩火、哦。受火，萧炎兄弟，小心了。我这蓝金火焰可是曾经击伤过斗灵强者。哇、哦，那药师的火焰威力巨大。这下萧炎可惨了。抱歉，我最擅长的也并非是斗气，而是玩火。啊！萧炎也能召唤出十只火焰，那不是只有炼药师或者斗王以上级别的强者才能办到的吗？难不成他也是炼药师？这小子怎么也拥有火焰？啊，对了，记得当初离开时，听说过萧炎这家伙有一个神秘的炼药师老师，看来他现在也成为炼药师了，难怪能召唤出火焰。切，萧炎是炼药师又能怎样？当初陆墨不也拜在了白山大哥您的手下？况且啊，我看他可比不上陆墨。萧炎，希望你能打败陆墨。这样我才能在薰儿面前彻底的将你击败。以薰儿看似淡然、实则高傲的性子，又怎会选择一个失败者？<笑>既然都是炼药师，就让我见识一下，你所擅长的玩火到了何种地步？丢、嗯！嗯
坏了，坏了，不会烧没了吧？哎，这一下我怎么跟鱼儿交代啊？别动，不然火弹会直接爆炸，到时候你的手和脚就保不住了。这家伙竟然竟然能将火焰操控到这般精妙地步。嗯，将火焰一分为二，一座防御吸引陆木注意，二则潜伏下地埋下陷阱，让陆木上当。这种一心二用的手段，需要部分人的灵魂力量方能完成。这个萧炎，不愧是取得过加玛帝国炼药师大会冠军的人呐、啊！我输了。陆木学长的丹火之计，很是强悍。若不是我在胸前使用斗气凝固成了部分斗气铠甲，光凭紫火木，根本挡不下学长的螺旋火焰锥。萧<笑>炎兄弟，不用安慰了，胜负乃兵家常事，输给自家人也不算丢脸。<笑>此局黄金二班萧炎胜，炼药师的对决太精彩了。那个，也不知道接下来对战的是哪些人。下一场，玄阶一班严惩，执法队吴昊。这一战的吴昊来自外院执法队，外号血修罗，是执法队大首领的有力竞争者。这两年来，死在他手中的黑角域之人，恐怕至少也有百人。他的实力绝对不容小觑。